Svi dobro znamo za tragičnu sudbinu Adama i Eve. Probali su jabuku iz rajskog vrta. Jabuka nije tek tako simbol bilo koga voća, već rajskog voća. Voća koja sadrži sve što je potrebno da naše telo bude zdravo kao čvrsti zid protiv svake buduće bolesti. Logično je da je Eva zagrizla divlju jabuku s obzirom da je u trenutku stvaranja postojala samo božanska divlja jabuka. I jeste. Spisak vitamina, minerala i posebnih organskih jedinjenja u divljoj jabuci nema kraja. Zovu je i rudnik vitamina. Divlja jabuka sadrži preko 475 fitonutritijenata, više od bilo koje komercijalne jabuke iz prodavnice. Zamislite to. Osnovna aminokiselina u divljoj jabuci ima četiri atoma azota, dok sve druge imaju svega dva ili tri. Azot je osnova za isceljivanje rana. Plod divlje jabuke sadrži vitamine A, B uz veliku količinu vitamina C, zatim pektine, šećere, celulozu, jabučnu, čilibarnu, oksalnu i limunsku kiselinu. Koristi se kao imunostimulans. Pektini iz semenki umeju da zavaraju glad zbog posebnih reakcija koje izazivaju u želucu, pa je odlična za mršavljenje. Opušta bolesnike od artritisa i pomaže kod kožnih oboljenja raznog tipa. Najbolje ga je koristiti jednom do dva puta nedeljno, po jedna supena kašika i nikako više od toga. Zdrobljena divlja jabuka je također i odlična pasta za zube, verovali ili ne. Listovi divlje jabuke imaju antibakterijska svojstva, inhibiraju rast različitih gram pozitivnih i gram negativnih bakterija. Pošto je divlja jabuka prepuna nutritijenata, ona se mora konsumirati u umerenim količinama, a svi znamo da nakon mesec dana jabuka jednostavno istruli. Zato je najbolje pripremiti sirće od divljih jabuka, koje ćemo konsumirati tokom cele godine. Nema potrebe napraviti više od litar do dva, zašto će vam biti potrebno u zavisnosti od sočnosti oko desetak kila jabuka. Litar do dva je sasvim dovoljno, s obzirom da 70 supenih kašika čine jedan litar. Dakle, na svakih četiri dana po jedna supena kašika je dovoljna za celu godinu ili vam nešto više od litar sirčeta od divljih jabuka. Ko ima uslove, naravno, može napraviti i više, jer sirče se ne može pokvariti, a što duže stoji, to postaje jače i kvalitetnije. Sirče staro do četiri godine dobija jarko, tamnu, crvenkastu boju poput vina i neodoljiv ukus. Priprema je jako prosta i bit će vam jasno gledajući ovaj video. Svodi se na to da iz jabuke nekako istisnete sok najlakše sokovnikom i na kraju procedite penu. Tu penu nikako nemojte bacati, već je pomešajte sa čvrstim ostatkom jabuke i pustite da odstoji par dana, a onda uzmite gazu i iscedite sav sok koji će nastati vrenjem ostataka jabuke, koji naravno potom dodajte u glavnu posudu gde čuvate sirće. Sirče treba da odstoji oko 3 do 4 nedelje, neko tvrdi i do 120 dana. Toliko traje fermentacija na temperaturi od 18 do 25 stepeni Celsijusa, najbolje u mračnom podrumu. Ponekada fermentacija može trajati i duže. Važno je da ne napunite posudu do vrha kako bi sirče imalo prostora da radi. Neki smatraju da je potrebno i mešati ga na nekoliko dana kako bi se talog podigao. Nakon toga sirće možete dodatno procediti pre sipanja u flašu, a i ne morate. I naravno možda ono najvažnije, potrudite se da pronađete divlje jabuke daleko od civilizacije, puteva i bilo kakvog zagađenja.
ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Zamolio bih vas da ostavite i komentar i da podelite vaše razmišljanje. Hvala vam puno i vidimo se.